நாம் இப்போ ரீப்ரொடக்டிவ் மார்ஃபாலஜியில் அடுத்த ஸ்ட்ரக்சர் பார்க்க போகிறோம் தட் இஸ் ஒர்க் ஆல் ஃப்ரூட்ஸ் ஓகே ஃப்ரூட்ஸில் நம்ம நிறைய டைப்ஸ் அதோடய மார்ஃபாலஜிக்கல் டேர்ம்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃப்ரூட்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம முதல்ல பார்க்கலாம் ஸோ இவ்வளோ நேரம் நம்ம ஃப்ளவர்னா என்ன அதில் இருக்கிற வேரியஸ் பார்ட்ஸை நம்ம பார்த்தோம் ஸோ ஃப்ளவரில் அந்த மேஜர் மேஜர் போர்ஷன்னா அதில் இருக்கிற அந்த எசென்சியல் ஆர்கன்ஸ் அந்த எசென்சியல் ஆர்கன்ஸில் உள்ள இருக்கிற அந்த கைனோசியம் அதோட ஓவரி ஓகே ஸோ ஓவரி தே கோன ரிசீவ் த போலன்ஸ் ஃப்ரம் த பர்டிகுலர் ஆண்ட்ரோசியம் அதுலேருந்து ரிசீவ் பண்ணி இந்த ஓவரி கோன ஃபிட்டிலைஸ் த நமக்கு ஃப்ரூட்னா நமக்கு எதெல்லாம் நம்ம சாப்பிட்றோமோ எதெல்லாம் எடிபுளாக அந்த பிளான்ல இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம ஃப்ரூட்டு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் பட் அப்படி கிடையாது ஃப்ரூட்டுங்கிறதுக்கு ஆக்சுவலாக பாட்னியில் என்ன டெஃபினேஷன் அப்படின்னா ரைப் அண்ட் ஓவரி இஸ் கால்டு ஃப்ரூட் ஓகே ஸோ ஓவரி அது நல்லா பழுத்துச்சு அது ரைப் அண்ட் ஆயிருந்ததுன்னா அந்த போர்ஷனை தான் நம்ம ஃப்ரூட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ட்ரூ ஃப்ரூட் அப்படின்னா ரைப் அண்ட் ஓவரி இஸ் கால்டு ட்ரூ ஃப்ரூட் ஒருவேளை ஒரு பிளான்டோட மற்ற போர்ஷன் வந்து எடிபுளாக இருக்குது அப்படின்னா அது ஓவரி இல்லை அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஃப்ரூட்டை நம்ம ஃபால்ஸ் ஃப்ரூட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் சிலது பார்த்தினோ கார்பிக் ஃப்ரூட் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் பார்த்தினோ கார்பிக் ஃப்ரூட் அப்படின்னா அன்ஃபர்டிலைஸ்டு அது ஃபர்டிலைஸ் ஆகாமல் இருக்கும் பட் ஆனால் எடிபிள் போர்ஷனாக இருக்கும் அந்த போர்ஷன் நம்ம பார்த்தனோ கார்பிக் ஃப்ரூட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் பட் அந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் நமக்கு முக்கியம் இல்லை இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த ரைப் அண்ட் ஓவரி இருக்கிற அந்த ஃப்ரூட்ஸ் அதில் என்னென்ன மாதிரியான டைப் இருக்குது அதுக்கான ஒரு ஒரு மார்ஃபாலஜிக்கல் டேர்ம்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத ஒரு அவுட்லைனில் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃப்ரூட்ஸை நம்ம மூணு கேட்டகரியாக நம்ம பிரிக்கலாம் சிம்பிள் ஃப்ரூட்ஸ் அக்ரிகேட் ஃப்ரூட் அண்டு மல்டிபிள் ஆர் காம்போசைட் ஃப்ரூட் ஸோ சிம்பிள் ஃப்ரூட் அப்படின்னா என்ன அக்ரிகேட் ஃப்ரூட் அப்படின்னா என்ன சிம்பிள் ஃப்ரூட் அப்படின்னா தேர் வெரி சிம்பிள் அப்படின்னா ஒரே ஒரு ஃப்ளவர் அதோட ஓவரி ஃப்ரூட்டாக டெவலப் ஆச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் ஒட் கால் சிம்பிள் ஃப்ரூட் ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் நமக்கு கண்டிப்பாக புரியணும் இது புரியலைன்னா நமக்கு இந்த என்டையர் ஃப்ரூட் டாபிக் நமக்கு புரியாது ஒரே ஒரு ஃப்ளவர் அதில் இருக்கிற ஓவரி அது ரைப்பன் ஆகி ஃப்ரூட்டாக டெவலப் ஆச்சுன்னா தட் இஸ் ஒட் கால் சிம்பிள் ஃப்ரூட் ஸோ இந்த சிம்பிள் ஃப்ரூட்டை நம்ம அகைன் நிறைய கேட்டகரிஸாக நம்ம பிரிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி அக்ரிகேட்னா என்னென்னு நம்ம பார்த்துடலாம் ஒரு ஃப்ளவரில் நம்ம ஒரு கைனோசியம் பார்க்கும்போது அதோடய இண்டிவிஜுவல் யூனிட்ஸ் கார்பல்ஸ்னு நம்ம பார்த்தோம் கார்பல்ஸில் அப்போ கார்பல்லஸ் அப்படின்னு ஒரு டேர்ம் பார்த்தோம் அப்போ கார்பல்லஸ் அப்படின்னா ஒரு ஒரு கார்பல்ஸும் அங்கே ஃப்யூஸ் ஆகாமல் ஒன்று ஒன்று தனித்தனியாக இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் ஒரு கால் அப்போ கார்பல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்போ கார்பல்லஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அந்த ஒரு ஒரு கார்பலும் தனித்தனியாக ஒரு ஃப்ரூட்டாக அங்கே டெவலப் ஆகுது அப்படின்னா பார்க்குறது எப்படி இருக்கும் அது ஒரு அக்ரிகேட் மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரியான அந்த ஃப்ரூட்ஸுக்கு பேர் அக்ரிகேட் ஃப்ரூட்ஸ் ஓகே ஸோ இதுக்கு நம்ம எக்ஸாம்பிளோட நம்ம இன்றைக்கி டீடைல்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தா சிம்பிள் ஃப்ரூட் ஒரு ஃப்ரூட் ஐ மீன் ஒரு ஃப்ளவர் அதில் இருக்கிற ஒரு ஓவரி அது வந்து ஃப்ரூட்டாக டெவலப் ஆச்சுன்னு தட் இஸ் ஒரு கால் சிம்பிள் ஃப்ரூட் அந்த மாதிரி இல்லாமல் ஒரு ஃப்ளவரில் நிறைய கார்பல்ஸ் ஒரு ஒரு கார்பல்ஸும் ஒன்னோடு ஒன்று ஃப்யூஸ் ஆகாமல் ஒரு ஒரு இண்டிவிஜுவல் கார்பல்ஸும் ஒரு ஒரு ஃப்ரூட்டாக ஒரு ஒரு செக்மெண்ட்டாக டெவலப் ஆகி அது ஒரு ஃப்ரூட்டாக டெவலப் ஆச்சுன்னு தட் இஸ் ஒட் கால் அக்ரிகேட் ஃப்ரூட் நிறைய ஃப்ரூட் இருக்காது அதில் அதுவும் ஒரு ஃப்ரூட் மாதிரி தான் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சீதா பழம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் பார்க்குறதுக்கு ஒரு பழம் தான் அது பட் அதில் ஒரு ஒரு கார்பலும் உள்ள தனித்தனியாக ஒரு ஒரு செக்மெண்ட்டாக அது ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் தட் இஸ் ஒட் கால் அக்ரிகேட் ஃப்ரூட் இந்த மாதிரி இல்லாமல் நம்ம இந்த சாப்டரோட ஸ்டார்டிங்கில் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ்ன்னு பார்த்தோம் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் அப்படின்னா பூங்கொத்து ஓகே ஸோ அந்த பூங்கொத்து அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நிறைய ஃப்ளவர்ஸ் ஒரு ஒரே அரேஞ்ச்மெண்ட்டாக ஒரு பல்ஜாக ஐ மீன் ஒரு பண்டுலாம் அங்கே அரேஞ்சாக இருக்க தான் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அது வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் அடாப்டேஷன் டு அட்ராக்ட் த இன்செக்ட்ஸ் இல்லையா ஸோ அங்கே அந்த இன்ஃப்ளோரசன்ஸில் இருக்கிற ஒரு ஒரு ஃப்ளவரும் இல்லை அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற ஆர்கன் எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு பெரிய ஃப்ரூட்டை ஃபார்ம் பண்ணிச்சுன்னா தட் இஸ் ஒட் கால் மல்டிபிள் ஃப்ரூட்ஸ் ஸோ இந்த மூணு டிஃப்ரென்ஸும் நமக்கு கண்டிப்பாக தெரியணும் சிம்பிள் ஃப்ரூட்னா ஒரு ஃப்ளவர் அதோட ஓவரி அக்ரிகேட்னா 
a bunch of flowers okay individual flower one one namakku ulla irukra and the edible portions fine so in the examples oda nam ipo inda oru oru category nam thani thaniya paakalam first we are going to start with the simple fruit so simple fruits la nam modhil endhe sonna maadhiri oru single flower adhil irukra ovary they going to develop into uh, fruit so again idha nam rendu type ah nam pirikalam fleshy fruits and dry fruits so adhiliye namakku answer irukku ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ்னால் ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கும் அந்த ஃப்ரூட் வந்து ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கும் ஃப்ளஷி ஃப்ரூட்ஸ்னால் ஃப்ரூட் வந்து ரொம்ப ஃப்ளஷியாக பல்பியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம ஃப்ரூட்டோட டீட்டெயில்ஸ் நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் ஒரு டேர்ம் நான் சொல்கிறேன் ஞாபகம் வச்சுங்க ஓவரி தான் ரைப்பன் ஆகி ஃப்ரூட்டை டெவலப் ஆகுது இல்லையா ஓவரியோட எல்லா ஸ்ட்ரக்சர்ஸுமே நம்ம ஃப்ரூட்டில் பார்க்கலாம் ஓவரியில் அந்த என்டையர் ஓவரி தான் நம்ம ஃப்ரூட்டில் பார்க்குற அந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஓவரி உள்ளே இருக்கிற அந்த ஓவியல்ஸ் தான் என்னவாக டெவலப் ஆகுது சீடாக டெவலப் ஆகுது ஓகே ஸோ ரைப் அண்ட் ஓவரி இஸ் கால்ட் ஃப்ரூட் ஓவியூல்ஸ் ஆர் கால்ட் சீட்ஸ் ஓகே ஸோ ஓவியூல் வந்து சீடாக டெவலப் ஆகுது ஓவரி வந்து ஃப்ரூட்டாக டெவலப் ஆகுது ஓவரியோட வால் வந்து என்னவாக டெவலப் ஆகுன்னா ஃப்ரூட்டோட வாலாக டெவலப் ஆகும் ஓகே ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது ஓவரி ஃப்ரூட்டாக டெவலப் ஆகுது ஓவரியோட வால்ஸ் வந்து ஃப்ரூட் வாலாக அங்கே டெவலப் ஆகுது ஃப்ரூட் வால் அப்படின்னா அகெயின் நம்ம அதை மூணு லேயராக நம்ம பிரிக்கலாம் ஃப்ரூட் வால் அப்படிங்கிறத மூணு வா லேயராக பிரிக்கலாம் பெரி கார்ப்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஃப்ரூட் வால்வை நம்ம பெரி கார்ப்னு சொல்கிறோம் ஓகே எப்பி கார்ப் மீசோ கார்ப் அண்டு எண்டோ கார்ப் ஓகே மூணு லேயர்ஸாக அது ஃபார்ம் ஆகலாம் மூணு லேயர் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அவசியம் இல்லை பட் பெரி கார்ப் அப்படிங்கிறது ஃப்ரூட் வால் ஃப்ரூட் வாலோட காமன் டேம் வந்து பெரி கார்ப் பெரி கார்ப் மேபி மேடப் ஆஃப் த்ரீ லேயர்ஸ் எப்பி கார்ப் மீசோ கார்ப் எண்டோ கார்ப் ஓகே கண்டிப்பாக அந்த மூணு லேயர் இருக்கும் நான் ஏன் மேபின்னு சொன்ன அப்படின்னா நிறைய ஃப்ரூட்ஸில் நம்ம இதை தனித்தனியாக பார்க்க முடியாது மீசோவும் எண்டோவும் ஃப்யூஸ் ஆகிருக்கும் எப்பியும் மீசோவும் ஃப்யூஸ் ஆகிருக்கும் ஃப்யூஸ் ஆகி நமக்கு ஏதாவது ஒரு லேயரோ இல்லை ரெண்டு லேயராக தான் நார்மலாக தெரியும் அதனால் நான் மேபின்ற டம் யூஸ் பண்ணேன் பட் ஆக்சுவலி Any fruit wall is made up of, any pericarp is made up of three layers. Epicarp, mesocarp and endocarp. So, in the details, now we are going to enter into the topic called the fleshy fruit. Fine. Fleshy fruit again, we can use many categories. Berries, Droops, Pepo, Hesperidium, Poem and Ballasta. Okay. So, what do we call this basis? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டொமேட்டோ நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்க டொமேட்டோ எடுத்து நீங்கள் அதை ஒரு க்ராஸ் செக்ஷன் பண்ணி பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அதில் நீங்கள் வெளியில் அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் நீங்கள் பார்க்குற அந்த டொமேட்டோவோட ஸ்கின் வந்து அந்த ஃப்ரூட் வாலோட அந்த அவுட்டர் மோஸ்ட் ஸ்கின் வந்து எப்பி கார் ஓகே ஸோ அடுத்த ரெண்டு லேயர் நான் சொன்னேன் மீசோ கார்ப் அண்டு எண்டோ கார்ப் ஃப்ரூட்டோட வாலில் அடுத்த ரெண்டு லேயர் மீசோ கார்ப் எண்டோ கார்ப் இங்கே மீசோ கார்ப்பும் எண்டோ கார்ப்பும் நம்ம தனித்தனியாக பார்க்க முடியாது தக்க அந்த டொமேட்டோவோட அவுட்டர் ஸ்கின்னை நம்ம தனியாக பிரிச்சிடலாம் பட் அதுக்கு உள்ளே இருக்கிற லேயரை நம்ம தனித்தனியாக பிரிக்க முடியாது ஓகே ஸோ அந்த மீசோ கார்ப் வந்து எண்டோ கார்ப்போட ஃப்யூஸ் ஆகி ஒரு பல்பி ரீஜியனாக ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அந்த பல்பி ரீஜியன் உள்ள சீடெல்லாம் எம்பர்ட் ஆகிருக்கும் இந்த மாதிரியான அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஃப்ரூட்ஸ் பேர் பெர்ரிஸ் இதை நம்ம ஏன் ஃப்ளஷி ஃப்ரூட்டில் வச்சோம்னு நமக்கு தெரியும் இந்த ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே ஃப்ளஷ் பல்பு இருக்கிற ஃப்ரூட்ஸ் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ்லாம் நமக்கு தெரியும் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸில் ஆக்சுவலாக அந்த ஃப்ரூட் வால்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி லேயர் லேயராக நம்ம செப்பரேட் பண்ணி பார்க்கவே முடியாது ஆல்மோஸ்ட் ஒரே லேயராக ட்ரையாக தான் இருக்கும் பல்பி ரீஜியன்ஸே இருக்காது அந்த மாதிரியான ஃப்ரூட்ஸ் வந்து நம்ம ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ்னு சொல்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வீட் ரைஸ் இதெல்லாம் நம்ம ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ்னு சொல்கிறோம் அதெல்லாம் ரொம்ப ட்ரையாக இருக்கும் பல்பி ரீஜன்ஸ் எதுவுமே கிடையாது சீடு இருக்கும் சீடுக்கு வெளியில் ஒரு கவர் இருக்கும் அந்த கவர் தான் ஃப்ரூட் வால் பட் இங்கே நம்ம பார்த்தோன்னா நிறைய சீட்ஸ் இருக்குது இங்கே பெரிசில் நிறைய சீடு இருக்குது டொமேட்டோவில் நிறைய சீடு இருக்குது பட் அதுக்கு வெளியில் நம்ம நிறைய பல்பி ரீஜன் நம்ம இங்கே பார்க்கலாம் ஸோ அவுட்டர் மோஸ்ட் ஸ்கின் வந்து அதில் எப்பி கார்ப் ஆஃப் ஃப்ரூட் வால் உள்ள மீசோ கார்ப்பும் எண்டோ கார்ப்பும் சேர்ந்து ஒரு பல்பி ரீஜன் ஃபார்ம் பண்ணிருந்து அந்த பல்பி ரீஜனில் சீட்ஸ் ஆர் எம்பர்டர் இந்த மாதிரி அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் இருக்கிற ஃப்ரூட்ஸ் பேர் ஃப்ளஷி ஃப்ரூட் பெரிஸ் அடுத்து நம்ம பார்க்குறது ட்ரூப் ட்ரூப் அப்படிங்கிறது நம்ம மேங்கோவில் பார்க்குற அந்த ஸ்ட்ரக்சர் பேர் ட்ரூப் இதுலேயும் நம்ம அந்த அவுட்டர் மோஸ்ட் ஸ்கின் நம்ம பார்க
மீசோ கார்ப் வந்து இங்கே பல்பி ரீஜனாக இருக்கும் நாம் ஆக்சுவலாக கன்சியூம் பண்ணுற ரீஜன் வந்து மீசோ கார்ப் அப்படின்னா எண்டோ கார்ப் எங்கே போச்சுன்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஆக்சுவலாக நம்ம பழம் சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம கையில் ஒரு ஒரு கொட்டை வச்சு நம்ம அது குழுக்கணுன்னா ஒரு சவுண்டு கேட்கும் இல்லையா ஆக்சுவலாக உள்ளே இருந்து சவுண்டு கேட்குறது தான் சீடு வெளியில் இருக்கிற அந்த ஹார்ட் கவர் வந்து ஆக்சுவலாக ஃப்ரூட்டோட இந்த இன்னர் மோஸ்ட் லேயர் எண்டோ கார்ப் ஓகே ஸோ இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்க நிறைய பேர் அந்த பழம் அந்த எடிபிள் போர்ஷன் சாப்பிட்டு முடித்தோடனே இருக்கிறதே சீடுன்னு நினச்சிப்பாங்க சீடு கிடையாது அது ஓகே ஸோ நம்ம ஒரு மேங்கோ நம்மக்கிட்ட இருக்குது அந்த மேங்கோவில் அந்த பல்பி ரீஜியன் நம்ம சாப்பிட்ற பல்பி ரீஜியன் அதுக்குள்ளே நம்மக்கிட்ட ஒரு சீடு இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த சீடு உள்ளே இருக்கும் அந்த சீடுக்கு வெளியில் ஒரு ஹார்ட் கவரிங் இருக்கும் அந்த ஹார்ட் கவரிங்கும் ஆக்சுவலாக ஃப்ரூட்டோட ஒரு வால் லேயர் தான் ஓகே ஸோ அந்த ஹார்ட் லேயர் இஸ் கால்டு எண்டோகார் வெளியில் நம்ம சாப்பிட்ற அந்த பல்பி ரீஜியன் இஸ் கால்டு மீசோகார் அண்டு வெளியில் அது அவுட் மோஸ்ட் ஸ்கின் இஸ் கால்டு எப்பிகார் ஓகே ஸோ இப்படி தான் நம்ம அந்த மேங்கோவோட ஸ்ட்ரக்சரை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் இந்த மாதிரி உள்ள அந்த உள்ள இன்னர் மோஸ்ட் லேயர் எண்டோகார்ப் வந்து ஒரு ஹார்டு போனி ஸ்ட்ரக்சராக கன்வெர்ட் ஆகிருந்தா அந்த மாதிரியான ஃப்ளஷி ஃப்ரூட்ஸுக்கு பேர் ட்ரூப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேங்கோ பெப்போ அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் குக்கும்பர் பெப்போ அப்படிங்கிறது குக்கும்பர் இதில் என்னென்னா இந்த அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் வந்து நார்மலாக எடிபிள் கிடையாது அது வந்து நீங்கள் நல்ல மெச்சூர்டான முற்றி போன குக்கும்பர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் வந்து அது ஆல்மோஸ்ட் ஹார்டாக லெதர் மாதிரி இருக்கும் அதை நம்ம சொரண்டிட்டு தான் நம்ம அந்த குக்கும்பரை நம்ம யூஸ் பண்ணவே முடியும் அந்த மாதிரி அந்த அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் வந்து மாடிஃபைடு வந்துட்டு உடி பார்ட் ஆர் லெதரி ஸ்கின்னாக அது மாடிஃபை ஆகிருக்கும் அந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி நம்ம அந்த மாதிரியான எப்பி கார்பை நம்ம இங்கே குக்கும்பரில் பார்க்கலாம் அதே மாதிரி அதோட மீசோ கார்ப்பும் எண்டோ கார்ப்பும் மா ஒரு மாதிரி ஃப்ளெஷியாக மாடிஃபை ஆகிருக்கும் உள்ள அந்த இன்னமோஸ் லேயரில் நமக்கு அந்த சீடு அரேஞ்ச்மெண்ட் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான அரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்கு பேர் பெப்போ ஃப்ளெஷி ஃப்ரூட் அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்குற டைப் வந்து ஹெஸ்பெரிடியம் ஹெஸ்பெரிடியமும் ஒரு யூனிக் டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் ஹெஸ்பெரிடியமில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த அவுட்டர் மோஸ்ட் எப்பி கார்ப் வந்து ஒரு மாதிரி ஆயிலி ஸ்கின் லேயர் மாதிரி அங்கே இருக்கும் ஆரஞ்சு இமேஜின் பண்ணிங்க நல்ல பழுத்த ஆரஞ்சு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் ஒரு ஆயிலி ஸ்கின் லேயர் அது அந்த எப்பி கார்ப் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கும் அதுக்கப்புறமா உள்ளே வந்து மீசோ கார்ப் வந்து ரொம்ப திக்கான ஒரு ரீஜன் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் எண்டோ கார்ப் வந்து ஒரு பல்பி ரீஜனாக உள்ளே வந்து ப்ரொஜெக்ட் ஆகிருக்கும் அதில் நம்ம பார்க்குற அந்த ஜூசி ரீஜன் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா ஒரு ஆரஞ்சு எடுத்து அதில் நம்ம உள்ள ஒரு ஹேர் மாதிரி குட்டி 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 ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் இருக்கும் அதை அதை நம்ம ஸ்கியூஸ் பண்ணோம்னா அதில் வந்து ஜூஸ் வரும் ஸோ அது வந்து நத்திங் பட் இந்த ஃப்ரூட் வால்ஸ் தான் அது உள்ளே தான் ஆக்சுவலாக சீடு இருக்குது அந்த ஜூஸி ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் வந்து நத்திங் பட் ஃப்ரூட்டோட இந்த எண்டோகார்ப் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி பெரிகார்ப் ஐ மீன் மாடிஃபை ஆகியிருந்தா எப்பிகார்ப் மீசோகார்ப் எண்டோகார்ப் மாடிஃபை ஆகியிருந்தா அந்த மாதிரியான ஃப்ரூட்ஸ் பேர் ஹெஸ்பெரிடியம் ஃப்ளஷி ஃப்ரூட்ஸ் அடுத்த டைப் வந்து போம் போம் அப்படிங்கிறது ஆக்சுவலாக நம்ம ஃபால்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ்லேயும் நம்ம வைக்கலாம் ஏன் அப்படின்னா அங்கே வந்து நம்ம எதை எடிபிள் போர்ஷன் நம்ம சாப்பிட்றோமோ அது வந்து ஆக்சுவல் ஃப்ளவரோட எசன்சியல் ஆர்கணும் இல்லைன்னா அதோட அக்சசரி ஆர்கன்ஸும் அங்கே கிடையாது அதுக்கும் வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்கன் தான் நம்ம ஆக்சுவலாக சாப்பிட்ற போர்ஷன் இந்த ஆப்பிள் ஸோ ஆப்பிள் எடுத்து நம்ம கட் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ ஒரு ஆப்பிள் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பிள் நம்மக்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஆப்பிளில் சென்டரில் ஒரு ரீஜன் நம்மக்கிட்ட இருக்கும் அந்த சென்டர் ரீஜன் அதில் சீட்ஸ் நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா ஸோ இந்த ரீஜன் இந்த சென்டரில் இருக்கிற அந்த ஹார்ட் ரீஜன் தான் ஆக்சுவலி அந்த ரைப்பண்டு ஓவரி அதை நம்ம நார்மலாக சாப்பிட மாட்டோம் ஸோ ஆப்பிளில் நம்ம சாப்பிட்ற அந்த எடிபிள் போர்ஷன் இந்த போர்ஷன் எடிபிள் போர்ஷன் வந்து ஆக்சுவலி தே ஆர் தேலமஸ் தேலமஸ் அப்படிங்கிறது அந்த ஃப்ளவர் எந்த பொசிஷனில் இல்லை எந்த பேஸில் அட்டாச் ஆகிருக்கோ அதுதான் தேலமஸ் இங்கே ஆப்பிள் வந்து அந்த ஃப்ளவர் வந்து ஃப்ரூட்டாக டெவலப் ஆகும்போது தேலமஸும் சேர்ந்து அந்த ஃப்ரூட்டை கவர் பண்ணி அதுக்கப்புறமா அந்த தாலமஸ் தான் எடிபிள் போர்ஷனாக அங்கே கன்வெர்ட் ஆகுது ஸோ நாம் இங்கே கன் கன்சியூம் பண்ணுற எடிபிள் போர்ஷன் வந்து தாலமஸ் தானே தவிர உள்ளே இருக்கிற அந்த சீடோ அந்த சீடை சுற்றி இருக்கிற அந்த ஃப்ரூட் வால்ஸையோ நம்ம கன்சியூம் பண்ணுறது
ஒரு ஒரு சீடை சுற்றியும் அந்த ஜூஷி போர்ஷன் இருக்கும் அது வந்து ஒரு ரெகுலர் அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் இருக்காது இந்த டெஸ்டா அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் உள்ள ஃபில் பண்ண மாதிரி இருக்கிற அந்த மாதிரியான ஃப்ளஷி ஃப்ரூட்ஸை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் பலாஸ்டான்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பொமக்ரனட் ஃபைன் ஸோ இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்தது சிம்பிள் ஃப்ரூட் ஒரே ஒரு சிங்கிள் ஃப்ளவர் அதில் இருக்கிற ஓவரி மெச்சூர் ஆகி ரை பண்ணானா அது எப்படி ஃப்ளஷி ஃப்ரூட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுது அதோட வேரியஸ் டைப்ஸ் இப்போ நாம் பார்க்க போகிறது ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸில் அகைன் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ்னால் நான் என்னென்னு சொல்லிடுறேன் ட்ரை ஃப்ரூட்னால் என்ன அர்த்தம் இங்கே இது வந்து சீடு இருக்குது அந்த சீடை சுற்றி ஃப்ரூட் வால் இருக்குது பட் இங்கே எடிபிள் போர்ஷன் எதுவும் நம்ம பார்க்க முடியாது எடிபிள் போர்ஷன்னால் ஃப்ளஷி பல்பி ரீஜன்ஸ் எதுவும் கிடையாது மற்றபடி ரைஸ் வீடெலாம் எடிபிள் போர்ஷன் இருக்குது பட் பாயிண்ட் என்னென்னா பல்பி ரீஜன் நம்ம இங்கே பார்க்க முடியாது ஸோ இதை நம்ம ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ்னு சொல்கிறோம் பல்பி ரீஜன்ஸ் ஆர் ஆப்சென்ட் ஓவர் இயர் பல்பி ரீஜன் ஆப்சென்ட்னாலே நம்ம ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரூட் வால் வந்து இந்த மாதிரி தனித்தனி லேயர்ஸாக நம்ம பார்க்க முடியாது எபிகார்ப் மீசோகார்ப் எண்டோகார்ப் பல்பி ஃப்ளஷி அந்த மாதிரி எதுவுமே நம்ம பார்க்க முடியாது கம்ப்ளீட்டாக ட்ரையாக தான் இந்த ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கும்